Di solito non penso mai a quello che devo fare fuori. Uno che pensa troppo, arrivi lì e non sai più cosa fare. Io vado con la testa che okay, oggi è il giorno, è il mio giorno e devo fare qualcosa di incredibile. E arrivo lì, metto la canzone e ballo. Per quello che io sono tornato dalla Francia per cambiare il ritmo Qua, di italiano. Italia. Tante persone sono qui in Italia ma non sanno alcuni scherzi che noi facciamo con loro. Capisci? Facciamo delle fighe bianche. <ride> cioè, le fighe bianche sono incredibili. Infatti è quello il problema perché non si può nemmeno spiegare. Non sono incredibili. Eh, se la ragazza bianca non ha il culo grande non ti piace. Con le ragazze bianche io mi piace pesca. <ride> Però ci dice il nome pesca. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno a tutti quanti. Tony Vibes TV, siamo tornati, sapete come no? Tifo Tony e Vifo Vibes. E oggi siamo qua con due fratelli, e come dire, è vero figo, Nathan Bau, non è? Allora? Tutto bene, bro, te come, come state? Tutto bene, 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 tutto bene? Sì, come è andato il viaggio? Eh beh, è andato bene, cioè, dai, bene, diciamo. Un po' stressante, però bene, dai. Sì, sì, sì. I neri, i neri in treno, avete fatto il biglietto almeno? Questo non si risponde qua. No? Eh, chi lo guardi, saperai un po'. Sì? No, bro, anche te, è chiaro, perché anche te che stai facendo questa domanda, anche te sai già la risposta, capisci? <ride> Quindi, è chiaro, non sì. <ride> Sappiamo già la risposta che hanno fatto il biglietto, no? no. È chiaro, è chiaro. Cioè, sono bravi, sono bravi ragazzi. Che hanno fatto sì. Già, già. Bah. Vabbè, comunque ragazzi, ehm, prima di iniziare a fare due chiacchiere vorrei che vi presentassi un po' e poi partiamo. Beh, beh allora, mi chiamo Kevin, eh, abito a Firenze, eh, ho tipo, eh, tipo 17 anni, già lo sai, e eh, domani faccio 14, eh, chiaro. Eh, io mi chiamo Mike Warano, eh, abito a Firenze. La mia età ti dirò dopo. Quando tu metti like e comment, ti dirò la mia età dopo. Avete allora, capito? Ognuno ha, ha i suoi metodi per guadagnare i follower e like, hai capito? Quindi vai a mettere like e follow, così saprai la sua età. Ma io non ho capito una cosa. Tu hai detto che hai 17 anni, mm. ma domani ne farai 14. Sì, sì. Cioè, tipo, è una cosa che... Non si può nemmeno per spiegare perché non so se puoi capire perché cioè, devi arrivare a un certo livello per capire queste cose. Ah. Ok ragazzi, quindi... Eh, vabbè. Allora ragazzi, ehm, raccontatemi un po' di voi. Avete fatto le scuole qua? Eh, sì, io ho fatto le scuole, ho fatto uno, il corso di socio sanitario fino al superiore e poi dopo ho iniziato a fare alcune lavorette così. Sì. Ah ok. Nice one. Ma eh, ci sei mai stato in giù in Africa, in Nigeria? Io sono nato in Nigeria. Ah, sei nato lì? Sì. Ma da quando sei qua sei mai stato lì? No. Mai? Ancora no. Da quanto è che sei qua? Um, sei anni. Sei anni? Sì. Oh, torna un po' nel tuo paese. Oh. <ride> andrò, andrò, perché è chiaro, perché c'è. Perché devo portare alcune fighe bianche in Nigeria. <ride> Dì, pot... È chiaro. <ride> è chiaro. Dì, portare... <ride> E le ragazze bianche in, in Nigeria. Nigeria. Prende? Fra! Allora, nel senso no, perché adesso non ci sono tante, capisci? Ah, ok. Quindi devo portare lì, così faccio alcune figli lì, così posso. Ah, ok. Così diventerà un paese dove ci sono i bianchi. Ah, un misto. Eh, capisci? <ride> Chiaro. Quindi le ragazze bianche, sapete come no? Oh. Consegnatevi, così vi può portare in Africa. <ride> allora, vediamo, te invece hai fatto le scuole qua, da quanto è che sei in Italia? Io ho quasi 5 anni. Quasi 5 anni? Beh, un sì, anno di differenza, no? Sì, 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 sì. Ok. Ma io ho fatto solo la scuola per imparare la lingua. La lingua? Sì, sì. perché non parlo bene italiano, io parlo francese bene. Francese. Tu parli francese? Yeah, io parlo bien francese. Ah, moi, moi je parlo francese. Ouais. <ride> ok, <ride> 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 anche lui. E moi, e moi. E soi, e lui. No. E lui. Si dice così? Oui, oui, oui. È <ride> chiaro, <ride> <ride> okay. Quindi a parte quello dopo hai lavorato un po'? Eh, sì, 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 io ho fatto anche la scuola di cucina. Cucina? Sì, io sono Rito Coco. Sì? Ho lavorato a tanti posti a Firenze, eh, come Hotel Avida Medici, uh -huh. eh, da uno stello di 5 stelle. Wow. Sì, dunque ho fatto alcune eh, esperienze. Sì. Ho, ho tanta esperienza in cucina, non tanto, tanto, ma comunque ho imparato alcune cose. 
Nice one, nice one. But I don't want to finish my book. I'm going to go to the the house. I'm going to go to 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 the house. I'm to alle 9 di mattina deve trovarmi eh, come si chiama in cucina ah a lavorare ah poi nero ha soldi eh no no ma, ma è stancante anche eh. no in teoria hai soldi ma, ma non è facile avere questi soldi eh. mm. hai visto a, a che ora mi alzo la mattina sì, sì, per andare a lavorare tutta la giornata io sto lavorando wow incredibile <ride> va bene ragazzi ehm, io comunque siamo qua perché comunque la gente vi conosce sui social perché parlate e fate dei video strani che... Ah, non è che strani, <ride> questi sono video pazzeschi, <ride> esatto, okay, è chiaro. Eh, cioè, perché è questo il problema, io devo sempre cercare di insegnare alla gente, no? Uh -huh. Cioè, non è che questi video sono strani perché noi viviamo in Italia, cioè abitiamo qui, uh -huh. quindi molte gente dicono, eh, ma questi video sono strani, stai? perché non sono abituati, capisci? Però, se ci pensi bene, questi video lo fanno già da ovunque, da tutte le parti, quindi è solo perché qui in Italia non c'è quasi mai nessuno che lo fa. Esatto, per quello che sono strani, perché non c'è. È per eh. quello che la gente dicono che sono strani, però non sono strani, sono i video pazzeschi. Quindi sei te che devi spiegare alla gente che sono eh. pazzeschi, non sono strani. Eh, quindi è quello, chiaro, bro. Per quello che io sono tornato dalla Francia, per cambiare il ritmo, Guardi, italiani dai. wow capito quindi Perché tante persone sono qui in italia ma non sanno alcuni scherzi che noi facciamo con loro sì. capito e in francia comunque tutti posso dire tutti sanno quasi scherzi quando iniziamo a scherzare ma sì. in italia quando inizia a scherzare con una forse chiama la polizia o fai qualcosa noi facciamo questo per divertirci capito Perché senza il divertimento in città i cittadini non possono avere i buoni rapporti. Nice one, nice. Quindi, insomma, voi volete cambiare il ritmo italiano? Sì, questo certo, è chiaro. Cioè, allora, io non per, per altro, per tirarmi niente, niente, però io posso dire che sono stato uno dei primi mm -hmm. a far sentire che Firenze è una città, wow. diciamo. Perché, allora, possiamo dire che c'è gente da Bologna, Milano, tutte le parti, Modena, Brescia, che fanno le cose, ma che ne so, ballano, fanno scherzi, influenza, queste cose qui. A Firenze non c'è niente. niente. Cioè, diciamo che quando avevo iniziato anch'io, no? Dicono, cazzo fai, io, oh, ma che fai, perché fai queste cose, cioè, ma non ti vengono di fare queste cose, capisci? Poi dopo un po', dopo che, cioè, c'è un po' di attenzione, capisci? E hanno iniziato a dire, cazzo bro, dove sei? Io usciamo, cioè, facciamo qualcosa, capisci? Quindi a Firenze bisogna fare qualcosa, dobbiamo farci sentire anche, perché come la vedo io, Firenze mh, non lo danno il rispetto che merita, okay. perché mh, pensano che nessuno lì riesce a fare qualcosa. Quindi insomma, un attimo, eh. partiamo un attimo, io ti conosco che parlavi, facevi acrobazie, facevi salti mortali e lo faccio ancora lo fai ancora, ma non come prima no, non come prima esatto dove hai iniziato, dove hai imparato questa roba qua? Uh, allora, avevo imparato in Africa uh -huh. avevo questo mio <coughs> amico che lui è stra bravo, cioè faceva queste uh -huh. acrobazie e tutto e quando usciamo tutti lo vogliono, tutti eh, vogliono sempre uscire con lui perché uh -huh. è, cioè, fa le cose, sì. sì e lui è sempre attivo, interessante cioè, quindi io ero il suo migliore amico e lui si chiamava anche Kevin, okay. come il mio nome, quindi eravamo tutti Kevin, Kevin. E niente, lui mi diceva sempre, oh, cioè, bro, devi imparare, devi imparare. Io ho detto, no, non voglio imparare, perché avevo, diciamo, non è che avevo paura, però avevo rotto la, cioè, il braccio, non so Grazie, se sì. è un sì, po' sì. storto. E quindi ho detto, no, non lo voglio imparare perché ho già questo, se succede qualcosa mia mamma capisce, mamma Africa. E lui mi fa, no, no, devi imparare. Quindi alla fine, no, cioè, per non parlare troppo, mi ha forzato di imparare. Mm -hmm. Ho imparato. E dopo che ho imparato, sono stato, cioè, ho imparato anche meglio di lui. Sono diventato wow. più bravo di lui. La levo si per il maestro. Sì, sì, per fare queste acrobazie. Sì. E niente. E poi arrivo qui in Italia. E prima sono stato tipo, diciamo, un anno a casa. Senza, senza fare niente. Wow. Senza uscire, senza parlare con nessuno. Ero proprio a casa, al telefono, parlando, cioè parlavo con i miei amici in Africa e basta. Niente acrobazie? No, niente acrobazie, niente, niente. Per proprio un anno. Perché non, cioè, non volevo anche, anche perché 
pensavo che è troppo difficile. Diciamo, la lingua, anche non capivo com'era la gente, la mentalità, tutte queste cose. Mm -hmm. Quindi non volevo. E niente, andavo in questa scuola e ho avuto questo amico che è albanese anche. Oh, se stai guardando questo video, sei un grande, già lo sai. <ride> e lui è stato il mio primo, primo, primo amico, è stra bravo, lui parlava inglese, mm -hmm. quindi mm, stava sempre con me, mi poteva fuori, uscire, tutte queste cose, mi faceva vedere la città, tutte queste cose. E un giorno eravamo lì nella città e mi fa, oh, però dobbiamo andare in questo posto. Ho detto, che, che, che cosa fanno lì? Ho detto, dai, che quando arriviamo lì te, te, te lo vedi. Arriviamo lì, era un palestra. Noi fanno tipo queste acrobazie, sì. sì. però era, era chiuso, quindi abbiamo dovuto saltare, wow. <ride> abbiamo dovuto sal saltare per entrare, quindi abbiamo, siamo saltati, poi avevamo questo gruppo di amici che non avevamo tanto rapporto perché io non parlavo italiano, parlavo solo inglese, quindi con loro cioè, non, si va, non andavo strada d'accordo con loro. Arriviamo lì, tutti erano lì sopra i tappeto lì ai palestra a sattare, solo sattare, non facevano le cose. Io avevo lì, cazzo, ma qui è fighissimo, è stra facile anche qui, perché in Africa non abbiamo questo, cioè, in terra, duro, si fa tutto, <ride> capisci, in Africa. E, e niente, ho iniziato a fare un po' di freestyle, tutto così. Tutti erano femmi, cioè, mi guardavano, dicevano, bro, cazzo, come cazzo fai, come cazzo fai? No, non ci credo, oh, ma davvero, mi devi insegnare tutte queste cose. Poi da lì, diciamo, hanno iniziato a avere questo rapporto con me e tutto così. Poi da lì, dopo quel giorno, sono andato il giorno dopo a scrivermi in palestra e da lì ho iniziato. Wow, nice one, nice one. Quindi, da quel giorno lì che hai mostrato un po' di, delle tue capacità, ti sei iscritto? Sì. Hai iniziato a fare quel pazzi in giro? Sì, tutto. comunque si chiama parkour. Parkour, sì. esatto. Ma quando stai imparando non ti sei mai fatto male? Ma cioè, nella vita è così. Con... Cioè, sì, diciamo di sì. sì, sì. Mi sono già caduto tante volte, tante volte anche. Però, capisci? <ride> Il mio motivo è uno che si cade e si rialza. Esatto. È sì, quello. Sì, sì. Cioè, quindi se, mi... cioè, se cado, mi rialzo. Perché andavo lì, avevo anche quelli piccoli che li insegno anche a loro. Mm -hmm. Quindi io devo sempre far vedere che so quello che sto facendo. Sì, sì. sì. Quindi, sì, sì. Nice one. Nice one. Andiamo un attimo a lui. Mm -hmm. Dai, invece... Sei un ballerino, no? Sì. E in Francia. Sì. Quando, è, quando sei arrivato in Italia, come ti è sembrato l'Italia? Quando sei arrivato dalla Francia in Italia? Mm. La situazione come ti è sembrato? Eh, era un po' diverso. Mm -hmm. Perché lì, come le gente fanno, e qui le cose non sono uguali. Hanno tante differenze. Sì. Capito? E non conosco Milano bene, perché forse a Milano è come a Parigi. Il okay. movimento di Milano, come è, è uguale a Parigi. Ah, ok. Perché le gente si muovono, gli piacciono la musica, piacciono arte, capito? Sì, sì. Quello è musica, ballo, tutte le cose che sono nel parco. Loro piacciono molto queste cose. Nice one. E te come hai fatto quando sei arrivato in Italia? Hai mm. cambiato i Io prima, prima cosa, quando sono arrivato in Italia, oh, sono andato direttamente a scuola per uh, imparare la lingua. Perché mm -hmm. per... Uh, integrarti dentro la società, tu devi imparare la lingua, sì. imparare la lingua. Sì. e dopo cercarti un lavoro e dopo cercarti una casa, le cose così. Per... Scusate perché non parlo bene italiano. Sì, sì, tranquillo. Sì, sì. Per, per andare avanti devi avere queste cose prima, lavoro, eh, la lingua, il documento. Sì. E io quando sono arrivato in Italia ho iniziato a queste cose, ho iniziato, ho iniziato da giù per arrivare fino a ora dove sono indipendente, senza chiedere a qualcuno, dammi soldi. Cioè giù questo. dalla Guinea o no, dalla Francia? No, da, 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 eh, qui in Italia. Ah, vuol dire che hai iniziato tutto da solo? So, da solo, da, okay, okay. A, per andare avanti. Wow. Capito? E quando sono tornato qui, io... Alcuni mi dicono, a te sai ballare, tu ma puoi aprire, come si chiama, una sala di danza, scuola di danza. Sì. Io ho detto sì, posso, ma non ho avuto l'opportunità di aprirlo. Perché io quando ero in Africa, io ballavo sempre. Uh -huh. Perché mia madre anche piace ballare, dalle feste, lei ballava sempre. Dunque io il ballo non ho imparato da nessuna parte, sono nato così. Wow. 
sì, io ballo la musica come mi viene capito? e le gente mi dicono ah te puoi farlo puoi eh, essere maestro di ballo io ho detto per essere maestro di ballo e essere ballerino non sono uguali mm -hmm. perché chi deve insegnare le persone forse c'è una formazione per lui o c'è una cosa perché deve avere tanta pazienza sì. per essere maestro io non ce l'ho questo <ride> è chiaro, è chiaro. <ride> io mi piace ballare da solo quando dormo io ballo sempre lui sa già la musica è per me come un'altra cosa. Wow. Sì, per quello che ho comprato quello GBL grande. <ride> C'è una casa grandissima lì dietro, ragazzi, incredibile. Yeah, yeah, wow. yeah. Ok, quindi ti sei integrato così, insomma. Sì, sì. E come l'hai visto la situazione qua in Italia, col ballo? E quando, sei entrato una... okay. quando è che hai iniziato a ballare qua in Italia? Ok, io prima volta quando sono in Italia, a parte di quelle cose che ho iniziato, sì. per parte di ballo, c'era una scuola che si chiama Ritmo Afro a Firenze, mm -hmm. a Novoi precisamente. Okay. Io eh, mi sono visti con uh, il maestro, perché sì. era, prima erano due maestri, maestri che facevano ballare. Dunque io e loro ci siamo visti a una discoteca mentre che io stavo ballando. Okay. E quando uno balla bene le gente vengono intorno e dicono oh oh oh. E loro anche sono arrivati a fare, ma c'era due maestri, loro sanno ballare. Mm -hmm. E loro sono entrati in mezzo, hanno iniziato a ballare insieme a, te. insieme a me. E anche c'è una ragazza lì, eh, anche lei balla molto, si chiama Elisa. Mm -hmm. E anche lei ha iniziato a ballare in tre, così abbiamo iniziato a ballare alla fine del, della serata. Fuori io ho parlato con loro e ha detto, ma voi dove venite? Loro hanno detto, io abito a Novo e anche lui perché loro sono studenti mm -hmm. e io ho detto ma voi avete qualcosa qui un gruppo per vedersi a fare qualcosa lui ha detto sì abbiamo una scuola di afro e lui mi ha dato tutto il contatto e io dopo sono andato lì il giorno dopo sono andato lì a fare le prove mi è piaciuto e sono rimasto lì ah, ok e ho iniziato a ballare con loro afro perché io ballo tutto ballo un po un po un po di tutto un po di tutto hai capito e ho iniziato a ballare con loro e e così io ho iniziato a fare alcune cose, ma per andare fuori a ballare veramente con la mia volontà è in Francia che ho iniziato questo. Ok. Sì, perché qui ballavo con loro, facevamo il video con loro, ma essere solo, da solo, eh, fare le cose è in Francia. Perché Francia. in Francia quando ho iniziato a ballare, eh, ho ballato su una musica di TikTok a presso fuoco. Wow. Perché sì, mi, ha, mi ha dato più di 94.000 eh, 94 follower su TikTok. Visto? E ho ballato, mi ha dato il coraggio di ballare ancora, di riballare, di riballare. Incredibile. Sì. Ma ti ha non sei? <ride> wow. No, perché fra, tipo, è il mio, cioè, tipo, una cosa che ti chiamo, ma non so se lo conosci. Sai cosa? Che cos'è? È game shield. Cos'è? 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 Non ho capito cos'è. Ma... È un Genshi, bro. Questo ragazzo è strano. Per, per forza fai video strani. Eh? Cos'è? È Genshi, bro. Vuoi farlo? Eh? Vuoi imparare? Eh, vai. Dopo ti insegno, bro. Va bene. <ride> è chiaro, bro. Ok, Kevin, ma... Com'è che... Da fare acrobazie... Mm. Sei finito a fare questi... Tipi di video che dici che sono pazzeschi... Allora, eh, facevo l'acrobazia, sinceramente non ha un... cioè quando facevo l'acrobazia mettevo video poche volte, capisci? Poi anche mh, andavo, ok, tutto, poi anche in quel periodo, no? Non ero proprio ancora in questo mondo, diciamo, che sto facendo qualcosa, ero ancora nel mondo che... Cazzo faccio così, cioè, capisci? Non cioè, non, non, fa, lo stavo solo facendo per ah, fare. Tanto per. Cioè, poi dopo un po', cioè un giorno, sono uscito con, con un'amica incredibile. Non so. Con un'amica incredibile. <ride> oh, sono uscito con un'amica incredibile. <ride> Lei era incredibile. Quindi eravamo insieme in centro a Firenze e c'erano questi qui che cantano in centro. Mm -hmm fanno tipo queste cose cioè ce lo sai quindi mi fa perché non vai lì a fare una capriola ho detto perché sto riuscendo 
Como eu falo, como eu vou, como eu vou ali a falar na cabra? Se você vê que não, você vai, você está. Você vai bem andar. Eu dei o telefone a lui, e a lei é, filmava, e sou andado ali. E eu dei o telefone a lui, faço um pouco de flow, um pouco de movimento e così, e faço uma cabra, eu faço uma cabra. E eu faço tudo, e eu não, uau, uau, aplauso, tudo essas coisas coisa aqui. E o vídeo eu meto no Instagram. Cazzo, ero strachocato da attenzione che ha preso da, da tutti. Cioè, era, era, primo, era il, primo, il primo video, diciamo. Mm. Tutti mi davano attenzione, tutto così. Cazzo, ma bro, ma l'ha spaccato, tutto così. Ah, bello ha detto, cazzo, ma io posso fare di meglio. <ride> Capisci? Poi da lì ho riniziato, sono andato a fare altri video, ballando in dentro, tipo, sul mercato. E cazzo ha preso un'attenzione che era proprio incredibile cioè proprio non so uscivo da casa mia in, cioè prima di arrivare in centro tutti mi dicono ma bro ma ti sei malato sei pazzo cazzo ho visto i tuoi video su instagram tutte quelle cose lì ho detto ah allora a posto e da lì è partito tutto allai. wow incredibile quindi insomma il secondo video ha fatto scattare tutto sì. al supermercato sì. ma per andare a fare i video nei posti come fai te, no? Devi chiedere permesso. No, io non chiedo. Tu vai lì o... Io come, vai. come funziona? Allora, io di solito non penso mai a quello che devo fare fuori. Non pensi mai? No, non penso mai. Perché sai come? Se è uno che pensa troppo, arrivi lì e non sai più cosa fare. Mm-hmm. Io vado con la testa che okay, oggi è il giorno, è il mio giorno e devo fare qualcosa di incredibile. Qualcosa davvero sta pazzesco. Quindi arrivo lì, metto la canzone e ballo. Wow. E faccio quello che devo fare. Quindi non programmi niente? No. Arrivi lì e punto. Arrivo lì e punto. Cioè, come si chiama Kevin? Arrivi al supermercato e inizi a ballare. È così. Esatto. Cioè, arrivo lì, metto la musica e inizio a ballare. Kevin. E non pensi che magari lo potrebbe dare fastidio alla gente dentro? Allora, cioè, io ho altre cose che, diciamo, sono le mie cose che ciò dentro di me che non faccio anche se magari uno che vede le cose da fuori non può mai capire però dentro di me ci sono le cose che non fa cioè cerco di non fare ok capisci? quindi finché non faccio quelle cose siamo a posto e cosa sono queste cose qua che non fai che uno non può capire allora eh, ti dico su cioè ti do solo due esempi e basta anche se ci sono gli altri okay. uno cerco mai di non rompere le cose degli altri mm-hmm. seconda cosa cerco mai di non magari toccare qualcuno o magari spingere o cioè queste cose no non cerco di non fare quelle cose nice one nice one quindi insomma per te non fare queste due cose qua sei a posto sì. puoi fare tutto quello che vuoi esatto ma non hai avuto problemi con la polizia ti chiamano la polizia arriva lì perché comunque le cose che fai non so vedo qualche video sull'autobus non so se sul treno inizia a ballare inizia a urlare cioè comunque allora, qualcuno potrebbe dar fastidio, anche se non tocchi nessuno, sai? Allora, non sei incredibile. Prima di tutto, oh, prima di tutto devo dire shout out a tutte le poliziotte di Firenze, oh, non sei. Perché tutti sono miei amici, capisci? Tutti i miei amici adesso. Capisci? <ride> <ride> quindi, diciamo sempre... quindi eh, sono miei amici, quindi diciamo che ho avuto, ok? Però non quelle grave, grave. Mm-hmm. Quindi, fino adesso, tutto a posto. Cioè, come te l'ho detto, so quello che devo fare e so quello che non, non devo fare. Quindi, ah, esatto. quindi insomma, ne hai avuto di qualcosa con la polizia che sono arrivati? Sì, oh, sì. cosa stai facendo? Certo. Infatti, ti faccio un esempio, no? Allora, perché presente a Firenze, prima di entrare alla stazione, mm-hmm. c'è questo posto dove stanno magari i poliziotti e i controllori. Quindi lì ti controllano il biglietto proprio prima di entrare alla stazione sì, proprio, sì. non in treno nemmeno. Per tutto quello che ho già fatto in quella stazione di Firenze, c'è una volta che... Oh, non sei, incredibile. Avevo dimenticato, avevo dimenticato <ride> i soldi a casa. Cioè, oh, allora, non è che non avevo i soldi per fare il biglietto, però avevo dimenticato i soldi a casa. Quindi non avevo per fare il biglietto a quel momento. E arrivo lì e io ho detto, eh, cioè, ok, ma devo prendere il treno, ma non c'è il biglietto. Questo qui mi ha detto, dopo tutte quelle cazzate che fai, dopo tutte quelle visitazioni che fai su social e mi dici ora che non c'è il treno. Ero strascioccato, ero proprio rimasto senza parole perché non mi so aspettavo proprio da lui. E ho detto, ah, cazzo qua, quindi abbiamo qua un fan, se <ride> <ride> Incredibile. Quindi... Ma ti ha fatto salire sul treno, no? No, alla fine no. Ah. 
Cioè, perché l'ho detto, allora devo fare il bravo, quindi ho detto... Cioè, lui mi poteva lasciare, però ho detto, no, 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 devo, devo essere esempio per gli altri, capisci? Nice one, nice one, nice one. Allora, andiamo un attimo da lui. Sì. E te invece, come... Dopo che hai fatto conoscenza con questi qua, avete fatto il gruppo e tutto, sì. come, procedu come procedeva? Eh, lì ballavamo due volte in settimana uh -huh. e alla fine con le eh, occupazioni non riesco più a, andare, a tornare a ballare lì. Ah. Per quello che ho deciso di essere solo, a fare alcune cose. Ah, ok. Sì, okay. da solo. Cioè non è potuto più continuare con la scuola di ballo? Oh, sì, perché per il lavoro. avevo da fare, lavorare, a... non, non avevo tempo proprio alla fine. Volevo wow. fare qualcosa da solo, quando mi torna oggi di fare un video vado a farlo. Ok, sì. ok. Guardando il tuo profilo ho visto un tuo video che è andato virale su Instagram, hai avuto un bel po' di visualizzazioni. Sì, sì, sì. Come sì. è venuto in mente di creare quel video lì? Eh, quello video, io, io seguo una persona che è in Francia, che mi piace molto, mm -hmm. il suo video, come fa lui. Eh, lui ha creato questi passi e come io sono qui a Firenze, Posso dire, io sono solo a fare questo video che io faccio, okay. a parte di lui, perché lui fa un'altra cosa. Io faccio ballo e scherzi, e lui fa... Io faccio le cose incredibili. Ah, capito? <ride> è chiaro, <ride> oh, è chiaro. Lui fa, lui fa le cose incredibili, hai capito? E dunque, io ho visto quello challenge che tutti stanno facendo, mm. e io ho detto, come a Firenze non può essere uno che può farlo. E io... Anche io, per quel motivo che mi sono messo a farlo, e quando ho fatto, ho pubblicato, dopo eh, 24 ore ha preso fuoco. Wow. Sì. E perché il momento che io ho pubblicato, io ero a 5.000 follower. Mm -hmm. E colpa di questo video mi ha portato fino a 13... Da 5.000 a 13.000? Eh sì, 13.000. Per quel video lì? Sì, perché ha fatto 4 milioni di visualizzazioni. Ma tambao. Yeah. Incredibile. Yeah, è è chiaro. Sanno. Wow. Wow. È già chiaro per tutti. Senza il video non posso resistere. Ma quindi hai detto che fai scherzi. Che tipo di scherzi fai, scusa? Ok, io... Perché l'altra volta io ho fatto scherzi in Francia. Perché ho fatto tanti video così in Francia. Perché mm -hmm. è lì che ho iniziato a fare video da solo. Io... Vi trovo così, voi state parlando, faccio finta come io sto facendo foto mm -hmm. e c'è un amico che mi fa le foto, fa finta che lui sta facendo la foto, la foto. e c'è un altro che è seduto lontano che fa il video, fa il video. e io mi tolgo la giacca, sì. metto sul di te senza guardarti, mm -hmm. io continuo a fare la foto e tu mi guardi, ma chi è lì? Chi è tu mi conosci, tu metti la tua roba su di me e lei prendi mi ridai o uh, metti o lo vicino. per terra? No, 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 no lo metti vicino. vicino. E io lo riprendo ancora, ti metto, s... <ride> <ride> ti metto sotto e dopo continua a fare eh, la foto. Mm -hmm. Hai capito? Questo sì. è un scherzo, ma qui in Italia non ho mai provato a fare. Mai provato? No, perché ho paura, le gente si incazzano alcuni scherzi, perché anche dentro il tram via io ballo lì. Okay. Eh, sì. Quindi, insomma, i tuoi scherzi non hai ancora iniziato a fare nessun scherzo qua in Italia? No, ho fatto alcuni, per spaventare alcuni, come lui fa. Sì. È per quello che io e lui ci siamo visti. Quando io ho iniziato a fare questi scherzi, e io stavo guardando Instagram, ho visto il suo profilo. Hai visto lui? Sì, sono entrato, ho visto tante cose che lui fa. Oh my God. E tu? Ma questo è negro? E dopo l'ho contattato. E hey, come bro? E anche lui ha visto le cose che io faccio. Sono un po' simile. Ha detto, ah. Siamo unici a Firenze, possiamo fare qualcosa insieme. Ah, okay. E noi per ora stiamo guardando come fare le cose per bene. Incredibili. Sì, ma il video, stiamo pensando come fare il video incredibile senza copiare nessuno. nessuno. A creare dentro... Nice one, nice one. No, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Quindi, ma io so che a te piacciono le fighe bianche. Cioè, le ragazze bianche, scusatemi, eh. Le ragazze bianche. Ma tu non guardi come il canto tuo bel 11. <ride> Mi è giù fresco, capisci? 11. Ah, 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 nero o ah. bianca? Incredibile. <ride> <ride>
<laughs> Incredibile, è un Allora, no, fra la, cioè devi capire che a me piacciono le fighe, un Quindi... In generale ti piacciono? Sì, sì, mi piacciono in generale, però ci sono alcune che sono proprio stra onze. Speciale, <laughs> capisci? Possiamo dire le fighe bianche... <laughs> Quindi tu vai, vai per quello figo allora? Bianche? No, non è che vado per bello figo, però... Cioè, le fighe bianche sono incredibili. In che senso sono incredibili? Fra, cioè, perché... Infatti, è quello il problema, perché non si può nemmeno spiegare. <ride> sono incredibili e basta. Cioè, come... sono solo incredibili. Come i tuoi video. No, no, come i miei video no. Perché i miei video sono pazzeschi, non si. E loro sono incredibili. Wow. Quindi, c'è cioè, cioè, qualcosa di... Non si, cioè... Bro, fila, le si... nere? Sì, anche le nere, non si. Much love for tutte le nere, non si. I love you people too much, like, I love you... Però... Bianche. Sono tutte bianche. Ragazzi. <ride> e te invece? Nero o bianco? Io? io? Io preferisco le nere. Sì, perché ho provato mille volte con i bianchi, non è andato bene, non è funzionato. Io non sono contro le ragazze bianche, uh -huh. ma per ora io mi piace niente, perché con le ragazze bianche ho fatto tante tante casine con loro, capito? Non ci capiamo. Incredibile. Perché so sono che... troppo geloso, gelose e io sono un artista. Uh -huh. Io non posso rimanere da un posto che... Che sono gelosi? Eh? Chi sono gelosi? Ragazze bianche. No, no, fra... Ma e quello è un problema, lì ha sbagliato. Ok, per, per, per te no, ma per me sì. Incredibile. È così, fra. Tu vedi, tu vedi rosso, io vedo nero. Incredibile. Hai capito? Incredibile. Non possiamo, Guarda, non, non possiamo dire che quella che tu vedi è quella che io vedo. No. Tu, è, tu per, per te le ragazze bianche sono incredibili, ma per me le ragazze nere, fra, <ride> non si parla troppo. <ride> ok. Io so che tu, eh, se la ragazza bianca non ha il culo grande, non ti piace. Allora, siamo arrivati. Con le ragazze bianche io mi piace pesca non ci dice il nome pesca no pesca no cap no cap no mi sa che non è la cosa Oh, stai capando di brutto, Wallai, Wallai. Dai che io non ero d'accordo con te, te non la pensi così? No, no, io non la penso così. Io c'è, allora, capi? Oh, non è che dovessi giudicare perché è chiaro. Io sono nero 11, però a me sinceramente non mi fa stra, stra impassi, cioè proprio andare proprio fuori se una ragazza ha un culo incredibile o no. Io a me non guardo tanto su quelle cose, però se ce l'ha è un più, capisci? <ride> È chiaro, se ce l'ha è un più, e quindi ah. ci sta, però no, bravo, sinceramente... Ma ho detto che non vado fuori se non ha il culo grande, non ho detto eh, questo, fra, eh. è chiaro che mi piace però... questo, hai capito? Va Perché bene. questo è un complemento io... molto importante. Io sto dicendo quello che, che mi piace, capisci? Quindi se ce l'ha è, è un più, però mm. anche se non ce l'ha io sto a posto, perché deve avere quelle altre cose che voglio, la mentalità no, giusta. Questo è generale, questo è la cosa generale. E ho capito più che stiamo parlando. Sì, ma... Perché anche a me mi piace le ragazze, la mentalità. Prima cosa della ragazza, anche se tu non sei bella, la mentalità... <coughs> è Aspetta, eh. che... anche se tu non sei bella, sei anche... sicuro? Sì, anche se... Si non sei... la fotocamera, eh? Ma certo, se una ragazza... Perché non è, non, non è la bellezza che io voglio. È mm -hmm. quello, quello che io ti ho detto, no? Se una ragazza ha un culo di pesca... È quello che vuole lui. Pesca, pesca. mi piace questo. Se <ride> bella o non sei bella, mi piace. Ma devi avere anche stai la mentalità... Giusto. Ok. Non devi avere la mentalità. Te sei qua, la tua mentalità si trova qua, no? Mm -hmm. Io vado via, scappi. Per questo. Ok, ok. Capito? Sei che ponte. Anche il comportamento di de... de... una ragazza. Non hai d'accordo, non hai d'accordo. Sei che ponte. Chiaro non hai d'accordo, ragazzi. Non... Quindi chiaro tu stai dicendo che... Cioè. Non è tanto importante avere... No, no, per me no. Ok. Per me non, non c'è. No, però non sbagliare, <ride> oh, non dovete sbagliare, se ce l'ha è un più, ok? Mm -hmm. Però mh, anche se non ce l'ha, so a posto, perché devi avere altre cose che, che voglio io, perché quelle cose sono più importanti per me, okay. perché come sono di persona tutto, e quindi se devo stare con una ragazza devi capire certe cose, perché se non, se non lo capisci, se magari è una di quelle, diciamo, ignoranze, ma tutte quelle cose lì, 
non può mai stare con me. Uh-huh. E poi si mostra un nero romantico. Oh, oh sì. <ride> Incredibile. Allora, no, perché è difficile da capire, però se, sei, se stai guardando questo video e sei già stata con me, poi dai la conferma. È chiaro. Che lui è un, un nero romantico. È chiaro. Wow. Ma dicono che non ci sono neri romantici. Neri eh, sono romantici. Io. Ci sono. Aspetta. Io mi chiamo Mike Warano, chi mi conosci puoi scrivere <ride> sotto, sotto eh, come si chiama, il video se io sono romantico o no, puoi scriverlo, perché con chi io sono stato tutti loro sanno, sì. perché in Italia io non sono mai stato con una ragazza nera da tanti tempo, no? Mm-hmm. Mai, 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 qui in Italia, io sono stato solo con le ragazze bianche. Wow. Sì. Oh, sì. Dunque, tra di loro, loro sanno come io sono. Sono sì, cattivo romantico. comunque a volte, loro, sì, lo so. Ma sì, sono romantico. Sì. Dentro sì. come fuori, lei sa. Incredibile, incredibile. Ma ehm, ce la farete mai avere una relazione voi due, visto che siete dei personaggi pubblici e avete sempre attorno le ragazze? Ce la fate avere una relazione stabile, sì. secondo voi? Io ho avuto una relazione per quasi due anni. Quasi due anni? Anche di più mi sa una ragazza wow e... sì, sì. Cioè, quella relazione era davvero stra incredibile però la ah, nera no una bianca ah. Fra, non, non che pare te l'ho detto fighe bianchi che <ride> ho smesso perché io sono stato con una ragazza bianca anche più di due anni fidanzata mm-hmm. sì 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 wow la... l'ho, l'ho, l'ho fidanzato e lei era la mia fidanzata siamo rimasti insieme, abbiamo fatto tante cose insieme, siamo andati a Parigi a fare tante cose insieme, mm-hmm. ma alla fine le cose non sono andate bene. Lo so, anche se lei guarda questo video, lei rimane male, ma mi dispiace molto. <ride> ok ragazzi, mi dicevate che insieme volete cambiare il ritmo, il ritmo. italiano. E come pensate di cambiare il ritmo in Italia? Venisci a tu? Allora, eh, diciamo che allora, ca- cambiando una cosa come la vedo io, non una cosa che diciamo lo dici, è una cosa che lo fai. Okay. Poi pensando personalmente come la penso io, io come quello che sto facendo, certe cose stanno cambiando da come la vedo io. Perché se uno mi chiede proprio come era dall'inizio e adesso come era la situazione, posso dire che non era così quando avevo iniziato no. diciamo che ora meno gente dicono cazzate perché prima quando avevo iniziato diciamo che tanta gente diceva no cazzate che ma che cazzo fai blu ma cioè queste cose sì, non puoi sì, fare sì, in sì, Italia sì, sì. Ma non puoi fare già se un nero e fai queste cose come pensi come, come devono pensare questi bianchi o italiani già che pensano che i neri fanno i casini tutte queste cose qui però continuando senza mollare senza arrendere hanno cambiato il discorso, hanno iniziato a dire cazzo bro, ma spacchi di brutto, mamma mia, cioè, oh cazzo bro, quando è che facciamo qualcosa insieme bro, oh, devi venire di qua, devi venire di là, quindi vedendo quelle cose, secondo me un po' di cose stanno cambiando. Nice one, nice one, quindi insieme ce la farete secondo te? Certo bro. Ma vi capita mai di fare questi scherzi qua, oppure questi video qua, di litigare con qualcuno? Sì. Capita? E com'è? Fra perché nella vita devi capire che ci sono le persone incredibili e ci sono le persone stupidi. È chiaro, bro, è questo chiaro. È... Questo è chiaro. È bene, allora, male. ritirare è una cosa normale. Mm-hmm. Perché succede, diciamo, che magari fai un video, no? fai qualcosa di quello che devi fare. E dopo, dopo i video, dopo il telecamera, tutto, e te cerchi di magari di tranquillizzare le cose, di, di, di fargli capire che ok, guarda, c'è cioè, come la situa, no? E magari c'è quello lì che vuole fare il ganzo e a me io faccio palestra, non fa un cazzo, cioè, <ride> non mi fa un cazzo, cioè, quindi, cioè, se me lo dai, pace, te lo do anche, quindi pace, quindi, però ancora non ho fatto a botte comunque, cioè, e non penso mai di fare a botte, non mi piace fare a botte, ok? Però ci sono casi in cui si litiga, magari si scambia qualche parola di brutte così, e pace, solo quello. Adesso, ma conoscendo già la situazione qua in Italia, no? Sì. Che, cioè, penso che 
i vostri video sono gli unici che vedo di gente che fa questi video qua, secondo me. No, io non ho allora, sì, ma vabbè, diciamo che diciamo la mia è stra più cioè, conosciuto, ok? C'è più gente che lo sanno di quello che faccio io, però come sono io e vedo magari quelli altri piccoli che mi seguono, vedo che alcuni stanno iniziando anche, perché l'altra volta ho visto anche uno, non mi ricordo di dove è questo qui, però faceva anche i scherzi, cioè i, ba i video ballo, come questi sulla trambea, su sui make-up, tutte queste cose. Sì, quindi mh, vedo alcuni che stanno già iniziando anche. Ok, stavo dicendo, conoscendo già la situazione qua in Italia, no? Che ma magari la mentalità, i neri qua, come dicevate prima, no? Mm. E queste cose qua solitamente si vedono in Francia, che è più comune vedere certi video, perché comunque conosco due o tre famosi eh. che fanno questi video qua. Sì. E... Non vi, cioè, non vi viene in mente niente, tipo di dire, no, ma perché devo fare questi video qua in Italia? Cioè, già infatti mi, viene, mi, fa, mi, fa, mi viene in mente di continuare. Sì? Voilà. A me, a me, mi sono chiesto mille volte così, no? Ma per me, secondo me, i neri hanno tante opportunità a fare alcune cose in Italia. Mm -hmm. Perché in Francia c'è tutto lì. Tu non puoi andare lì a creare una cosa che non c'è. Se tu sei pazzo, c'è i pazzi. Se tu balli Guarda. bene, ci sono i ballerini da morire, anche se stanno dormendo, ballano. Mm -hmm. E se tu sai fa fare qualcosa, lì è un altro mondo. Dunque, noi, per quello che io, il motivo di questo, io sono tornato qui a fare qualcosa, perché qui posso crescere. Mm -hmm. Qui ho tante opportunità di fare, tante okay. cose. Perché sono andato a Parigi, ho visto, ho fatto tante cose, sì, lo so, ma si sono ancora... I muri, i muri, i muri, dove io devo andare a arrivare non posso arrivare lì perché ci sono tanti muri da spaccare, arrivare fino lì. Ma qui in Italia non c'è, quando io mi alzo non vedo niente davanti a me, come i muri che mi bloccano di non fare le cose, solo il tempo. Ha capito cosa che io voglio sì, dire? Sì, 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 qui abbiamo più di eh, 80% di possibilità a, fare, a creare tante cose, a fare tante cose mm -hmm. qui, precisamente a Firenze, perché a Firenze non ci sono tanti pazzi che fanno le cose pazzie come a Milano. Mm -hmm. Dunque a Firenze abbiamo tante opportunità, per me, secondo me è così. Poi devo dire una cosa, no? Cioè, perché questa cosa la devo mettere chiaro per tu, cioè, perché è una cosa che non ho mai avuto le possibilità per parlare su questa cosa. Allora, io, come, io quello che devo dire è che la gente deve capire una cosa che, diciamo che tutta questa cosa che, che facciamo, no? Il motivo di tutto, qual è? Per divertimento, mm -hmm. per eh, far ridere la gente, è, è proprio quello il proprio motivo di tutto. Sì. Quindi, se magari uno non c'è, c'ha diciamo, la cattiveria di motivo per fare una cosa, quella è una cosa che non dovrebbe continuare. Però se è una cosa che non fa, non fa male a nessuno, cioè non fa, non, non è che sono andato magari a una signora a, a, a spaccarlo, a, a, a dare le no. Il motivo di tutto è divertimento e ridere. Io mi sono già capitato tante volte che mentre che faccio i video, a, a, a volte vedo qualche famiglia così, madre con i, magari figliolo, figliolo così, camminando, che ne so, magari il bambino sta piangendo, tutto così. Però come ero lì a fare gli scherzi? Ma io riesco subito a far ridere a quel bambino e prima di andare via sarà felice. Per, per me è quello davvero tanto, stra tanto per me. Quindi vedendo quelle cose che ho la possibilità, ho il tempo di fare queste piccole cose, anche se sono piccole cose, però per me sono stare importante perché domani o magari, anche se, non è, anche se non è domani, anche più avanti la sua mamma non sarà più stressata perché quel bambino che stressava prima piangendo e io sono riuscito a farlo magari ridere, a che ne so, giocare qualcosa se no sarà più tranquilla dopo quindi per me è quella cosa importante molto importante il sorriso degli altri per noi quindi è quello nice one, nice one, nice one. ma quindi vi capita che la gente non so qualcuno ti scriva con i brutti commenti lasciate stare ovunque bro siete, siete neri non ovunque state rovinando la reputazione dei neri qualcosa si sì, capita sì sì tutte sì, sì. le persone sono i miei amici mm -hmm. le persone che mi scrivono le commentari brutti non dicono che io esco con loro, ma io prendo loro come miei amici, capito? Perché loro mi danno ancora il coraggio, la forza di fare un'altra cosa di più. 
Perché se uno ti dice tu non puoi arrivare qua e tu ascolti questa parola che lui dice, tu non arriverai mai qua. Tu devi essere obiettivo nella testa, guardare l'obiettivo, non guardare nessuno. Tutti i problemi che vengono, tu devi mettere i problemi qua. Non devi lasciare mai il problema diventare sì. grande per te. Dunque chi parla, chi ti offende sul commento, eh, i commenti, sì. i commenti senza toccarti, mm -hmm. non ascoltare, lascia perdere, perché no, no. tu non sei l'unico che una persona ha iniziato a parlare male sui sociali. Ci mm -hmm. sono tante persone, ma non hanno ascoltato mai, sono andati sempre avanti. Tu vai avanti, non ascoltare questo commento, o uh, like, mettere like su questo commento per notare o uh, salvare. Per, per darti coraggio e forza per andare avanti dove deve arrivare è chiaro, io l'ho sempre detto chi è che lascia il commento brutto? è perché è triste nella vita <ride> è chiaro, <ride> perché è triste nella vita perché io sono uno sempre felice tutti mi conoscono, cioè in zona mia no? tutti lo sanno e io è stra difficile vedermi incazzare stra stra difficile perché sono sempre felice, sono sempre ridere con la gente io scherzo sempre diciamo però non vuol dire che non so quando uno bisogna fare serio magari nella vita o alla famiglia perché io posso dire che quando sono a casa no, sono un po' diverso non strazza diverso perché sono diciamo il primo, cioè, il primo figlio siamo in quattro e sono il primo quindi devo essere sempre quello fratello grande devo essere da esempi a magari i miei fratelli tutte queste cose qui e poi mio babbo a volte non c'è sempre qui in zona quindi devo sempre prendere la responsabilità io quindi diciamo che a casa sono l'uomo del caso non okay? Quindi, nice. Nice. Cool. nice one. E quindi, queste cose che fate, avete qualche ricompensa? Venite ripagati da qualcuno? Non so, <ride> guadagnate qualcosa? Sì. Prima di tutto, soldi è tutto. Onze. Eh, sì. Senza tutto, senza soldi, non, non si può. Non si può fare niente. niente. No. È chiaro. Perché, è chiaro. come si chiama? Il, è, su TikTok pagano. Mm -hmm. Come i disagiazioni loro pagano. È, su questo, okay. quanti bisogni bis 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 hai avuto e loro ti pagheranno su questo okay. e su uh, eh, Instagram invece io, loro mi pro propongono alcune offerte no? come esempio c'è un baggio che loro mi mandano mm -hmm. che io per fare le mie live devo, fare, devo mettere il baggio sotto mm -hmm. e le gente devono, io devo parlare su quello baggio per dire alle gente di comprare e così di spiegare okay. se le gente comprano ogni 30 minuti del mio live mi pagano 100 euro wow. capito? se io faccio 45 minuti mi pagano 150 euro ma devo parlare, parlare. E a me non mi piace parlare troppo non ho, ho iniziato e ho smesso perché non riesco a parlare troppo è incredibile anche su tutti i miei video quando tu lo guardi non c'è un video lì che io mi sono messo a parlare più di anche un minuto non c'è perché non parlo mai okay. io ballo ti faccio capire alcune cose mentre sto ballando io parlo perché è incredibile eh, sì. <ride> è chiaro io è parlo. chiaro io parlo <ride> è chiaro no comunque sì eh... Sì, sì, ci sono tante cose che si può fare per guadagnare i soldi, ovviamente. Però io sono uno che, diciamo che, come fanno la maggior parte dei giovani o dei, diciamo, no, non voglio dire niente, perché non voglio generalizzare solo niente, diciamo, i, i giovani in generale, come fanno su social, sempre a flexare, oh, ma cazzo c'ho questo, c'ho quell'altro, no, io non sono uno così. Io faccio quello che devo fare, è quello che ho, so quello che ho, e mi bastano quello che ho quindi non, es non es esagero sulle cose materiali che ho però incredibile <ride> so che c'è da mangiare sotto lì cazzo con qualche, qualche soldi che arrivano proprio da social tutto cioè, cioè, ci sta ci sta nice one nice one quindi secondo voi i social sono come mezzo di pubblicità mezzo di pubblicazione è una cosa utile per voi secondo voi i social di instagram tiktok sì. io posso io posso dire i social è la mia seconda famiglia eh? yeah. perché a parte la mia famiglia a parlare ci sono le gente che mi vogliono bene mm -hmm. ci sono le persone che non mi vogliono ma io non conta loro che non mi vogliono bene quelle che mi vogliono bene io conta loro loro sono la mia seconda famiglia 
perché è quello che abbiamo detto prima, no? il sorriso degli altri è molto importante per noi, mm -hmm. è questo, se io faccio sorridere le gente, io sono a posto, nice. io non posso smettere mai questo social media. Nice one, nice one. Quello è quello. Quindi siete, siete contenti del livello che siete arrivati facendo i video? Ma io devo ancora arrivare, perché questo livello è il suo inizio, mm -hmm. suo inizio bro, perché Davvero c'è un punto che davvero, davvero dobbiamo ancora arrivare per yeah. bene, per bene. Okay. Però Capito. questo che stiamo facendo siamo ancora, diciamo... Sì, però come dicevi prima, c'è gente che prima ti sfotteva, eccetera, eccetera. Sì, sì, adesso... sì, 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 no, ma quelle sono le cose base, cioè, quelle sono le cose base, cioè, questo, quella è la mentalità. Però io, io dico di... Ah, di livelli, di, cioè, di livelli proprio. Ok, quindi. ok. Io, io, il mio obiettivo sul sociale è davvero quello punto blu. Il modo di fare tutto. <ride> Poi vai così Ve lo giuro è già voce, Però bro, il problema è che non vuole funzionare tanto Perché non voglio dare la ragazza Ah, ok <ride> Ok ragazzi Io ringrazio Il mio bro per essere stato qua con me Grazie davvero, apprezzo E continuate È importante che Sapete, siete sempre in regola, capite no? E le vostre ultime parole comunque ragazzi mi raccomando allora l'unica cosa dovete seguire il mio bro è chiaro allora dimmi una cosa cioè lui è il primo nero in Italia a fare queste cose è chiaro cioè non potete dire altro è chiaro non potete dire altro oh allora dimmi una cosa perché non lo serve adesso sto aspettando questo non ce l'ha è chiaro quindi seguo le cose questa roba non sembra poi ci vediamo alla prossima capisci